జగన్ ఆ మీడియాను నియంత్రిస్తున్నారా రాష్ట్రంలో జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చి యాభై రోజులు దాటింది ముఖ్యమంత్రి అయ్యారో లేదో రెండు ఛానల్స్ తీరును విమర్శించారు జగన్ అవే ఛానల్స్ పై ఇప్పుడు చర్యలకు దిగడం హాట్ టాపిక్ అయింది అసెంబ్లీ జరిగే సమయంలో మీడియా పాయింట్ వద్ద టీవీ ఛానల్స్ లైవ్లు ఇవ్వకూడదనే నిబంధన ఉంది కొన్నిసార్లు ఆ నిబంధనలను పక్కన పెట్టినా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు పక్కాగా ఆ నిబంధనను అమలు చేయడం చర్చకు దారితీసింది జగన్ వ్యతిరేక వార్తలకు ఆ ఛానల్స్ ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయని వైసీపీ భావిస్తోంది అందుకే వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటారంటున్నారు వైసీపీ నేతలు బాహటంగానే ఈ మాట చెబుతున్నారు గతంలో టీడీపీ కూడా ఇలానే సాక్షి టీవీ పేపర్ ను రానివ్వలేదు తమకు అనుకూలంగా ఉంటే ఒక రకంగా వ్యతిరేకంగా ఉంటే మరో రకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి పార్టీలు ఇప్పుడు అలానే చేస్తున్నాయి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి నాలుగో స్తంభంలా భావించే మీడియాకు ఇబ్బంది కలిగించే అంశమే నలభై ఐదేళ్లకే రెండు వేల పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు ఎప్పుడిస్తారని అడిగారు అసెంబ్లీలో టీడీపీ నేతలు కొంతమంది స్పీకర్ పోడియం వద్దకు వెళ్లి తమ నిరసన తెలిపారు ఫలితంగా ముగ్గురు తెలుగుదేశం సభ్యులను సభ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు దీంతో వారు అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్దకు వచ్చి మాట్లాడారు ఈ సందర్భంలో ఈటీవీ ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ఛానల్స్ వారి వాదనను టీవీల్లో లైవ్ ఇచ్చారు శాసనసభ జరుగుతుంటే బయట మీడియా పాయింట్ వద్ద మాట్లాడేవి లైవ్ ఇవ్వకూడదు అనే నిబంధనను మిగతా వాళ్లు సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు నిజానికి ఈ నిబంధన పెట్టింది అప్పట్లో మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఖచ్చితంగానే అమలు చేశారు కానీ తర్వాత వచ్చిన చంద్రబాబు ఈ నిబంధనను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అయితే ఇప్పుడు జగన్ ప్రభుత్వం మాత్రం అలా చేస్తే ఒప్పుకునేది లేదంటోంది నిబంధనను ఉల్లంఘించినందుకు ఈటీవీ ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ఛానల్స్ను అసెంబ్లీ లోపలకు అనుమతించలేదు దీంతో వారు షాక్ అయ్యారు ఈ నిబంధన ఉన్నా మేము అంత పెద్ద నేరం ఏం చేశామని అడుగుతున్నారు చిన్న నిబంధన సాకుతో ఏకంగా మూడు ప్రధాన టీవీ ఛానల్స్ను జగన్ అసెంబ్లీలోకి వెళ్లకుండా బ్యాన్ చేయడంపై భిన్నవాదనలు వస్తున్నాయి Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.